ملخص كتاب ولدت غنيا للمؤلف بوب بروكتر الذي يعد من أنجح الكتب التي تم تأليفها في مجال التنمية البشرية فهو يستعرض الكثير من قواعد النجاح التي هدفها تأكيد معنى أن كل إنسان ولد غنيا وقد قام بوب بروكتر بتأليف هذا الكتاب ليعبر تلك الفجوة الموجودة داخل كل إنسان والتي تعبر عن مكانه الحالي وما يريد أن يصل إليه فقام بتأليف الكتاب على شكل خطوات وفصول تساعد القارئ على اكتمال الصورة الكاملة للثراء لكي يتم تطبيقها في الحياة الفعلية من هو بوب بروكتر؟ بوب بروكتر هو فيلسوف ومدرب شخصي ومتخصص في علم ما وراء الطبيعة والتسويق وقد استطاع أن يؤلف العديد والعديد من الكتب في مجال التنمية البشرية لعل أهمها هو كتاب ولدت غنيا وقد ألقى أكثر من 150 محاضرة في أنحاء العالم كله ويعد من الشخصيات البارزة في هذا المجال ملخص كتاب بوب بروكتور ولدت غنيا يأتي الكتاب في البداية بمفهوم الحياة من وجهة نظر المؤلف فيشبهها بلعبة المكعبات الشهيرة المعروفة لدى الجميع ولكن ليس كل إنسان يستطيع أن يجمع تلك المكعبات معا لتبدو بشكل صحيح وهذا ما يصل إليه الشخص الناجح أما الشخص المحبط فتجده دائما يفقد قطعة من المكعبات فتبدو حياته ناقصة ولا تعبر عن شيء واستطاع بوبروكتور في نهاية الكتاب أن يثبت أن كل إنسان منا يولد غنيا وهذا هو الشكل الكامل للمكعبات أما الفقر فإنه شكل للمكعبات ولكن تنقصه قطعة واحدة فقط حتى تكتمل وقد قام بوبروكتور بتأليف الكتاب من خلال محاضراته الخاصة بالتنمية البشرية والتي ساهمت في نجاح مئات الأشخاص من الذين حضروا محاضراته ووضعوها أمام أعينهم حتى تكون لهم شعلة تضيء لهم طريقهم جاء الكتاب خالي من أي إحصائيات أو بيانات علمية ولكن امتلأ بالدراسات الشاملة التي أكدت أن كل أفكاره تفيد العقل البشري فعلا بل يمكن تحقيقها على أرض الواقع وقد جاء الأسلوب سهلا وسلسا يداعب التفكير العقلي فيعمل على أقنعه بسهولة من خلال عرض لتجارب حقيقية وصلت من اللا شيء إلى أعلى كل شيء وقد عرض الكتاب قصة تعد من أجمل القصص التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي في من يقرأها وكانت القصة لمجموعة من الرجال وهم من أثرياء العالم فأحدهم يشغل منصبا كبيرا في شركة للصلب والآخر للغاز والآخر للقمح والرابع في البورصة والخامس يشغل منصبا حساسا في دولته أما السادس فيعمل كأكبر سمسار في أكبر بورصة عالمية والسابع يعمل كمحتكر لسلعة ما في العالم أما الأخير فيعمل كرئيس بنك وقد قرر الكاتب بروك بروكتور أن يتتبع مسيرتهم بعد مرور عدة سنوات وإن أصبحوا بعد كل تلك السنوات فوجد الأول يعيش مديونا والثاني أصيب بالزهايمر والثالث توفي وهو مفلس أما الرابع فتم سجنه والخامس مات في منزله ولا يملك أي شيء والسادس مات منتحرا وكذلك السابع والثامن وقد أوضح بوب أن السبب وراء فشل كل هؤلاء رغم ما وصلوا إليه هو أنهم تعلموا فن جني الأموال ولكنهم جهلوا تماما كيف يحتفظون به القانون الأول لتصبح ثريا من كتاب ولدت غنيا لبوب بروكتور إذ القانون الأول لكي تصبح غنيا هو أن تتعلم كيف تحافظ بمالك وتعيش غنيا في نفس الوقت هو أن تتعلم كيف تحتفظ بمالك وتعيش غنيا في نفس الوقت وقد وضع بوب قاعدة هامة جدا وهي أنك لا بد أن تنظر المال على أنه خادمك وليس سيدك فهذه المعادلة صعبة جدا لأن معظم الناس عندما يكتسبون المال يجعلونه سيد حياتهم القانون الثاني لتصبح ثرية من, من كتاب ولدت غنيا لبوب بروكتور والقانون الثاني الذي استخلصه بوب من تجربة هؤلاء الأشخاص هو أنك لا بد أن تجعل حب الناس لك في المقام الأول ثم حب المال وقد استند على ذلك أن معظم الأشخاص الذين تم ذكرهم قد قتلوا أنفسهم بالانتحار وذلك لأنهم أحبوا المال ونسوا الناس فلقوا حتفهم في وحدة وليس بجانبهم أحد والقانون الثالث هو أن كثيرا من الأفراد ينتظر المال عن طريق الحظ لكن هذا خطأ فادحا لأن اكتساب الثروة يأتي دائما نتيجة عمل وليس نتيجة صدفة فما يأتي بالصدفة يذهب سريعا ولكن إن تم بذل جهد في اكتسابه سوف تجد له قيمة واستشهد بذلك على مثال من الأفراد السابق ذكرهم والذي قد أفلس لعدم بذله أي جهد لاكتساب المال القانون الرابع 
أما القانون الرابع هو أن قيمة المال تتحدد على أساس دورته ومقدرته على أن يأتي بمال أكثر منه فإذا كنت تعمل وتحقق أرباحا من عملك ثم أخذت جزءا من هذا الربح لكي تستثمره أصبحت هناك قيمة المال ولكن إذا أخذت جزءا لكي تنفقه في شيء فارغ غير هام فإنه سيفقد قيمته بالفعل وستفقده أيضا وقد ضرب بوب مثالا على ذلك بأنه كان يملك علبة مصنوعة من الفضة غالية الثمن وكان يضعها في مكتبته ورغم ارتفاع سعرها إلا أنها فقدت قيمتها مع مرور الوقت ولكن بعد فترة من الزمن قرر المؤلف أن يضع فيها كل ما يملك من عملات معدنية فاكتسبت العلبة قيمة جديدة رغم أن ما يوجد فيها من عملات لا يساوي سعرها ثم بعد ذلك عرض المؤلف قصة جاره العجوز الذي كان يعيش في نفس الحي وكان يراه بوب كل يوم وهو يحمل القمامة فأصبحوا أصدقاء رغم أن هناك فارق في العمر كبير وبعد فترة من الوقت توفي هذا الرجل ولم يكن يملك أي أقارب له فدخلت الشرطة البيت ووجدت به الكثير من الأثاث الثمين والمقتنيات النادرة وعثرت أيضا على ثروة من الأموال تقدر بحوالي ربع مليون دولار وقد استخلص بوب من هذه القصة القانون الخامس وهو أنك لا بد أن تتدرب على أنك ثري وذلك بأن تحيا حياة الثراء على قدر ما تملك من أموال وهذا ليس معناه أن تقوم بالتبذير في أشياء غير نافعة بل المقصود هو أن تقوم بوضع جزء من مالك في استثمار مضمون لكي يجلب لك مالا وتخصص جزءا آخر حتى تعيش مثل الأغنياء وهذا يتطلب منك التدريب وأفضل طريقة لتدريب ذاتك على الشعور بأنك ثري هو أن تتخيل نفسك تملك بالفعل ثروة كبيرة فذلك سوف يدرب عقلك الباطن على التعامل معك كثري وشخص متميز في المجتمع وتعد هذه الحيلة من أذكى الحيل النفسية التي نجحت في أن يتدرب صاحبها على الشعور بأنه غني وعليك أيضا أن لا تقلق أبدا من أنك لا تملك مالا كافي في الفترة الحالية فأمامك من العمر فترات كبيرة طالما تستطيع أن تتنفس فالفرصة أمامك ولكنك لا تراها وهكذا يستعرض بوب بروكتور أهم القواعد والقوانين التي تثبت لمن يقرأ الكتاب إنه بالفعل غني وعليه أن يتصرف كذلك ويتنقل بين القصص الهامة والمؤثرة التي تثبت نظريته التي قام عليها الكتاب كله يثبت للقارئ في النهاية أن مصبح على الدين الذي يوجد في الأساطير القديمة كل إنسان يملكه بداخله ولكن ليس كل إنسان يستطيع أن يمسح المصباح من الغبار ليحقق له كل ما يتمنى ويمكنك شراء نسختك الورقية من الكتاب تصلك إلى منزلك بالرابط الموجود بمربع الوصف أسفل الفيديو وبأول تعليق